sampling period so this could take us to have good effect on the in a system by one good are all get the analysis gonna lie I'm with a different plot or my t cause I effect it in say you gonna realize it over the case of the end of it was a topic who are key cases to questions are okay good question they will you and a controller so do you order hold any plans so I mean it's much a little bit good tico value I know sampling periods and 0.5 one second two second after Kiri the big group plane and I'm the biggest output they cost any very way that was other to hear me oh and yeah diagram so I know T equals to 0.5 को लाइब बनाउनु भयो भने रुट लोकस यस्तो खालको बन्छ यो बाहिरको सर्कल भनेको युनिटी सर्कल हो है भित्रको सर्कल डार्क कलरको सर्कल भनेको चाहिँ तपाईहरुको बोल्ड सर्कल भनेको चाहिँ तपाईको टाइम पिरियड 0.5 को लागि बनाएको सर्कल है त्यो रुट लोकस अब यहाँ पनि बाहिरको सर्कल भनेको युनिटी युनिटी रेडियस भएको सर्कल हो भित्रको भनेको T equals to 1 सेकेन्ड मा तपाईहरुको रुट लोकस के बन्छ त त्यसको चाहिँ हो हैन र अर्को मा चाहिँ तपाईको T equals to 2 तो अब अगर क्या देखें जब तब एमले एनालाइसिस गौर दाखिली मानने को राजा है ना एनालाइसिस गौर दाखिली तब एको टी कोस तू जीरो पॉइंट फाइव हो दाखिली जैसे वैल्यू यो रेंज भीतर पहुँचता है यो तो एमले अगी शुरू को क्वेश्चन में निकाले को गेन हो आई तब एको जैसे लास्ट में एमले मैग्नि� one eight point one six five i they go through a body question ma to one because it's a big one and it could be a little unit circle lead lift up ma got the one point what was good rap also and to say boy of our go one because it's a big one the t goes to one second t goes to one second with a kid it up here because other it of a yard it up because our co value to eight point zero four one yards a eight point zero four one one body way this a toss bago value this was the second while a value my new boy when it root locus they left half my toss bago value one because of a good case other yeah they four point three to eight and then marginally stable on a line unit radius mom that here you go gain side of a good given by the is my day four point three to eight a topic okay when you buy you need radius company the way they left half my thoughts when a point or good time value say different who is on a boy I have a in terms of hundred root locus could on my tell I say it's a god up on you and I know after you need circle go to me you need circle go to my ear they effected they go any ones of amro root locus could I hear new money is much a eight point zero four one and a unit circle cook is my new one eight point one six five सुरुमा मार्जिनली स्टेबल कंडीशन है ना अब रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी नहीं अब तभी को आम्रो सिस्टम को यो पॉइंट कौन सी सम्मा मुब बाहे बने थे तभी को सिस्टम स्टेबल होंगे रही था यो चाहे तभी को 8.041 बने पॉइंट चाहे मैक्सिमम 8.165 यो चाहे गेन को वैल्यू होते पॉइंट को वैल्यू आए ना त्यो ये वाला पॉइंट डिफाइन्ड था जेट इक्वल्स टू जेन माइनस जीरो पॉइंट सेवेन सेवेन एट एट वन ये पॉइंट में कि ये इक्वल्स टू ये त्याग को मैग्नीट्यूड कंडीशन लाया रहा नहीं तब एको पोलैरिटी में चाहे गेन से ही पॉर्ट आएगा इन्हें गेन से हमें फॉर्मूला लाया रहा त्यो पॉइंट को जेट को वैल्यू आ ले रहा अन्य � ये उड़ा वैल्यू हो आए तो इस पर सिद्ध वैल्यू को यो गेन से कहाँ सम्मा बड़ा उन्हें मिलने रही थी तो सिस्टम लाइ स्टेबल रखने करी ये दिस चलाओ नहीं होगा ने हम जो 8.165 सम्मा तो ये एनालाइज़ बोले अब वन सेकेंड को लाइज़ है तब वैल्यू को रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी वाने को 4.328 तेस्टे तब एको जो कहाँ नेरी माइनस वन बने पॉइंट में है ना जेट इक्वल्स टू माइनस वन में तब एको गेन को क्ये को वैल्यू का त्यां होता तो तेरे ने तब एको मार्जिनल स्टेबिलिटी उन्जा है ना कि ने बने लेफ्ट हाफ में हम लेते ये दे अब टू टू सेकंड बने को से तब एको क्यों बोले तो के इक्वल्स टू � टू पॉइंट सिक्स टू सिक्स वाने को तो अभी क्या देखने जाता बंदा ये इसको बंदा इसको कम इसको बंदा इसको कम जो जो ती तभी को टाइम पीरियड बहुत दे जान सा ते दिने तभी को रेंज ऑफ स्टेबिलिटी जाए गौर दे जान सा वाने को हम लोग जाए त्यो जाए बेनिफिट बहुत है ना है ना अब सैंपलिंग पीरियड इस उस तो उस ताकि दी तो अबे को केस होता सैंपलिंग पीरियड अतः अबे को जाए बहुत दही जाता करी है ना जो ती थोड़े सैंपलिंग पीरियड ली होते थे जैसे हम लोग सिग्नल और जैसे हम राउंड नहीं होगा ना रेंज ऑफ स्टेबिलिटी पनी आयर नहीं होता रही था जब ती हम लोग जैसे टाइम पीरियड बढ़ा सिस्टम लाइज है हमले कती पोल्स जीरो जरूर कौशल इससे लेक गर्ने कती वैल्यू समझ से लेक गर्द हमले सिस्टम से डिवेड बायर जान देना बनी कुरा आर्से ऐले दिन जा है ना ये कुरा आरु बाय अब यो से तब एको जस्ट ये उड़ा एनालाइसिस को थ्योरी पार्ट मदरे बाय हो है ना तब ऐले थे टाइम पीरियड बढ़ा
करस्पोन्डिङली स्टेबिलिटी चाहिँ के के हुन्छ त भन्ने कुराहरूको एनालाइसिस भयो है अब यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको कन्ट्रोलर छ होइन अब तपाईँको कन्ट्रोलर प्लस डिजाइन गर्ने अब डिजाइन अघि चाहिँ रुट लोकस मात्रै भयो होइन ड्र रुट लोकस भनेर आयो अब चाहिँ डिजाइन भनेर भन्छ अब डिजाइन गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँहरूको के हो त डिजाइन गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँले ट्रान्सफर फङ्सन अपटेन गर्ने कन्ट्रोलरको है अघि चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो तपाईँको चाहिँ प्यारामिटर ठ्याक्क तपाईँको दिएको भ्यालुलाई रुट लोकसमा तपाईँको जुन कन्ट्रोलर आई कन्ट्रोलरको के थियो त्यसलाई नै तपाईँले चाहिँ अननोन प्यारामिटर मानेर अनि के जिएसको फर्ममा एक्सप्रेस गरेर अनि रुट लोकस लगाउनु भयो होइन अगाडिकोमा अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई के भनिदिइरहेको छ भन्दा डिजाइन भनेर भनेको छ अघि चाहिँ के थियो क्वेसनमा अगाडिको क्वेसनमा चाहिँ ड्र रुट लोकस भनेर थियो होइन अब डिजाइन अफ पिआई कन्ट्रोलर सज द्याट द डोमिनेन्ट क्लोज लुप पोल्स ह्याभिङ अ ड्याम्पिङ रेसियो जिटा अफ जिरो पोइन्ट फाइभ एन्ड द नम्बर अफ स्याम्पल्स पर साइकल अफ ड्याम्पर्ड साइनोसोडियल असोलेसन इज टेन अपटेन द रेस्पोन्स अफ द सिस्टम टू अ युनिट स्टेप इनपुट अल्सो अपटेन द स्टाटिक भेलोसिटी इडर कन्स्टेन्ट केभी एन्ड फाइन द स्टेट स्टेट इडर इन इन द रेस्पोन्स टू युनिट ऱ्याम्प इनपुट भनेको छ यो चाहिँ अब पछाडिको पार्ट चाहिँ अल्सो अपटेन भनेको पा पछाडिको पार्ट चाहिँ तपाईँहरूको एनालाइसिस फर्दर एनालाइसिसको पार्ट भयो होइन सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमा के सोधिरहेको छ त भन्दा डिजाइन अफ पिआई कन्ट्रोलर कसरी डिजाइन गर्ने त डोमिनेन्ट क्लोज लुप पोल्सको जुन चाहिँ तपाईँको डोमिनेन्ट क्लोज लुप पोल्स छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको ड्याम्पिङ रेसियो चाहिँ जिरो पोइन्ट फाइभ हुनुपर्यो हामीसँग डोमिनेन्ट क्लोज लुपको लागि हामीले एक्सप्रेसन हाम्रो हेरिए थियो होइन त्यहाँ चाहिँ ड्याम्पिङ रेसियो तपाईँको जिरो पोइन्ट फाइभ हुनुपर्यो एन्ड द नम्बर अफ साइकल स्याम्पल्स पर साइकल अफ ड्याम्प असुलेसन साइनोसोडियल असुलेसन भनेको टेन अब यो भनेको के हो त होइन फर्दर त्यो थ्योरीमा हेरौँ हामीले होइन गर्दै जाँदाखेरि अब यहाँ तपाईँको सिस्टम चाहिँ यही दिएको छ अब जिरो अर्डर होल्ड छ एउटा होइन त्यसपछि प्लान्टको लागि यो दिइरहेको छ यो मैले चाहिँ जिरो अर्डर होल्ड चाहिँ कसरी थाहा पाएँ त भन्दा जहिले पनि यो फर्मेटमा दिन्छ है तपाईँको डायग्राम चाहिँ यो फर्मेटमा किन दिएको हो त भन्दा कन्ट्रोलर भयो होइन कन्ट्रोलरले एउटा स्याम्पलिङ गऱ्यो अब स्याम्पल स्याम्पल सिग्नल यहाँ आइरहेको छ स्याम्पल सिग्नल डिरेक्टली प्लान्टमा त फेड गर्न मिल्दैन न त तपाईँको प्लान्ट त एक सेकेन्डमा चल्छ फेरि दुई सेकेन्डले स्टप हुन्छ फेरि अर्को सेकेन्डमा चल्ने त्यस्तो भइदिन्छ होइन तपाईँको त्यो प्लान्टमा चाहिँ दिन नमिल्ने भएपछि यसलाई चाहिँ एउटा तपाईँले कन्टिन्युस सिग्नलमा कन्भर्ट गर्नुपर्यो स्याम्पल सिग्नललाई त्यो गर्नलाई तपाईँको जिरो अर्डर होल्ड छ यो चाहिँ क्वेसनमै गिभन हुन्छ यो डायग्राम चाहिँ होइन अब बुझ्नको लागि चाहिँ त्यसपछि तपाईँको कन्टिन्युस सिग्नल बल्ल प्लान्टमा फेड गर्न पाउनुभयो होइन अब यो प्लान्टको लागि ट्रान्सफर फङ्सन युको छ अब जिरो अर्डर होल्डको चाहिँ मैले कसरी यो जिरो अर्डर होल्ड भने भन्दा तपाईँको ट्रान्सफर फङ्सन हेरेर भने होइन यो चाहिँ तपाईँको गिभन होइन कस्तो खालको कन्ट्रोलर छ अब तपाईँलाई के गर्नुपर्थ्यो यो कन्ट्रोलरको डिजाइन गर्नुपर्यो सो द्याट सिस्टमले चाहिँ सर्टेन क्राइटेरिया मिट गरोस् होइन अब ड्याम्पिङ रेसियो यति हुनुपर्यो तपाईँको होइन ड्याम्पिङ रेसियो यति बनाउनलाई अनि तपाईँको नम्बर अफ स्याम्पल्स पर साइकल अफ ड्याम्प्ड साइनोसोडियल असोलेसन होइन नम्बर अफ स्याम्पल्स पर साइकल भनेर भनिरहेको छ होइन यसमा चाहिँ तपाईँको के हुनुभयो त ड्याम्पिङ फ्रिक्वेन्सी बाई स्लाम स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ यो रेसियो होइन यहाँ चाहिँ द नम्बर अफ स्याम्पल्स पर साइकल अफ ड्याम्प्ड असोलेसन इज टेन भनेर भनिरहेको छ होइन यो भनेको चाहिँ तपाईँको ड्याम्प्ड असोलेसन बाई स्याम्पलिङ होइन यो फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ड्याम्प फ्रिक्वेन्सी बाई स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ तपाईँको टेन आउनु पऱ्यो है यो रेसियो भनेर यो चाहिँ अलिकति हेर्नु होइन नम्बर अफ स्याम्पल्स पर साइकल अफ ड्याम्प्ड असोलेसन भनेर भनिरहेको छ है यो भइसकेपछि तपाईँहरूको रे अब तपाईँहरूलाई क्वेसनमा के के फाइन्ड आउट गर्ने भनेको छ पहिला यसलाई डिजाइन गर्ने त्यसपछि रेस्पोन्स अफ सिजेट होइन आउटपुटको रेस्पोन्स युनिट स्टेप इनपुटसँग स्ट्याटिक भेलोसिटी इरर कन्स्टेन्ट यसको हामीले एक्सप्रेसन निकालिसक्यौँ होइन यसको लागि नि हामीसँग चाहिँ अब युनिट स्टेप इनपुट भनेको हामीलाई थाहा छ होइन त्योसँग मल्टिप्लाई गरिदिने मात्रै हो त्यसपछि स्टेट स्टेट इरर इन रेस्पोन्स टु युनिट ऱ्याम्प इनपुट होइन अब तपाईँको केभी भएपछि त आइहाल्ने भयो सुरुमा चाहिँ डिजाइनको कुरा भयो होइन डिजाइन गर्दाखेरि तपाईँहरूको के हुने भयो त पहिला सुरु ओपन लुप ट्रान्सफर फङ्सन अफ द सिस्टम है पिआई कन्ट्रोलरको लागि के हुने भयो केपी प्लस केआई वान माइनस जेट इनवर्स त्यो चाहिँ मैले यही लेखेँ है तपाईँहरूको ट्रान्सफर फङ्सन पी कन्ट्रोलरको लागि केपी छ आईको लागि चाहिँ केआई वान माइनस जेट इनवर्स हामीले डिराइभ गरेको छौँ यदि बिर्सिनु भएको छ भने होइन त्यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर लेख्नु मिल्यो अब तपाईँहरूले चाहिँ एलसिएम लिनुभयो अलिकति एरेन्ज गर्नुभयो भने मैले यो फर्मेटमा किन लेखेँ यो फर्मेटमा लेख्दाखे
केपी केपी प्लस के आई जेड माइनस वन बने अब यह फर्म में मैं राखे ट्रांसफर फंक्शन हाई अब ते पीछे ट्रांसफर फंक्शन अफ जीरो अर्डर होल्ड ये प्लांट यह मैं अब जी डैस जेड वाला मैं चाहे ओवरअल है तब को प्लांट रीरो अर्डर होल्ड को कमन खाल ट्रांसफर फंक्शन झिक्सु तो झिक्न को जे ट्रांसफर्म लिने फास्ट गए हाई प्लांट रहा जीरो अर्डर होल्ड को ट्रांसफर फंक्शन मल्टिप्लाई कर दिने अब के निल मिले तो है तो निले वन माइनस ई माइनस टीएस वन माइनस जे टीन वर्स वन क्योंकि ई टू द पावर टीएस जेड हो है ई टू द पावर टीएस जेड हो ते भर डिरेक्टली बाहर निल मिलो इस तब को भिट्र को सीस्टम तीन कम्प्लेक्स होते हैं है तेस पीछे ई माइनस टू एस वाला तब टू द पावर टीएसक फर्म में राखने होने इस हमें जेड माइनस टू वाला अगड़ी झिकन मिले हाई अब ते पीछे तब को के जेड वन एस एस प्लस वन अब तब को क्वेश्चन में यदि टी गिवन छेन वन राख् पाइय हाई तो याद कर अब यहाँ तब को ई माइनस टू यहाँ मैं ये नोट लाइड में ते कुछ अब तब यहाँ कसरी आए तो भिरो को वन कुछ तब हेने कुछ हाई वन बाई एस एस प्लस वन छोटे छुट्टा है आए अब जो ट्रांसफर्म में तब को फाइनल एक्सप्रेसन ये होने इसमें अब ई टू द पावर माइनस वन ई टू द पावर माइनस वन ये रिप्लेस कर एक्सप्रेसन आने भाई को तब को प्लांट रीरो अर्डर होल्ड को लगी यो खाल एक्सप्रेसन आईदि हाई अब तब ओपन लुप अर्क तो हम कंट्रोलर पर अब हमें ओवरअल ट्रांसफर फंक्शन निल्न पर्यटन कंट्रोल फ अब ओवरअल निखे प्लांट जीरो अर्डर होल्ड रोलर को ट्रांसफर फंक्शन मल्टिप्लाई करने हमीसंग माथि प्लांट रीरो अर्डर होल्ड को अगड़ी भग कंट्रोलर को यह दुईटा मल्टिप्लाई कर तब एक्सप्रेसन आने को ओवरअल एक्सप्रेसन भाई अब हमीसंग के हम सीस्टम को ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन छाई जीएस को भैल्यू हमें फिड फरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन छिडबैक तो तब को वन छ यहाँ है फिडबैक में तो कहीं छाइन मसंग यह तीनटा को कंबाइंड जेड ट्रांसफर वाला एट ट्रांसफर फंक्शन होने भो अब हाई तीन मैं अपडेट करें अब तब के भादा अब डिजाइन करूपर् ट्रांसफर फंक्शन अफ कंपनसेटर अब यह तब डिजाइन करना डिजाइन अ कंपनसेटर कोईसन में दिए ड्र रुट लोकस भाई डिरेक्टली तो गेन तब तो गेन मानेर सीधी हाल है डिजाइन अ कंपनसेटर छर्टेन स्पेसिफिकेसन्स तब टी इक्वल्स टू वन जीटा जीरो पोइ फाइव राखनी अभी कंडीसन दी रखे यो देखने तब करपर्य तो भाई अब तब डिजायर्ड अब के देखा फाइंड आउट करना पैला सुरू तब को अनोन भैल्यू बने केपी रे आई है कंट्रोलर लम्प्लिट कंट्रोलर को ट्रांसफर फंक्शन कंप्लीट करना को लगी तब को कंट्रोलर को ट्रांसफर फंक्शन छाइन डिजाइन अफ कंट्रोलर भे तब को कंट्रोलर में के पारामिटर तब अपेन कर अपडेट कर भैल्यू अपडेट कर अनुसार तब अपेट करने हो तब कंट्रोल सीस्टम में डिजाइन तो करना है तब इक्वेसन वन सुड सेटिस्फाई एंगल एंड मैग्निच्यूड कंडीशन एट डिजाइड क्लोज लुप पोल अब हम नया सीस्टम ने के भाला हम डिजाइन कर सीस्टम ने यह माथि को कंडीसन लेटिस्फाई करने कर केपी रे आई को भैल्यू हमें निल्न पे हाई हम बीवन कोईसन में जो नया सीस्टम ने हम सेटिस्फाई कर कंडीसन देखो कंडीसन लेटिस्फाई करें केपी रे आई को भैल्यू निस्कूँ पे अब इसमें डिजाइड क्लोज लुप पोल डिजाइड क्लोज लुप पोल जेड इक्वल्स टू इटी द पावर टी माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन वन माइनस जीटा स्क्वायर अब तब डोमिनेट क्लोज लुप पोल को कुछ कंट्रोल सीस्टम में पढ़ू हाई अब यहाँ से मैं ये भि जाने कुछ भैन है तर तब फर्मुला पढ़ू एस इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा एन एस वन कमा एस टू इक्वल्स टू कर माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंड रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर सेकेंड अर्डर सीस्टम में सल्यूसन निल्दा धे यूज कर डिजाइड क्लोज लुप पोल जेड इक्वल्स टू इटू द पावर टीएस हो है जेड ट्रांसफर्म एस लैपलेस ट्रांसफर्म संग रिट होने वाको जेड इक्वल्स टू इटू द पावर टीएस हो भाई पीछे जेड इक्वल्स टू इटू द पावर टी माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंड रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर अब यहाँ तब को टी हमें वन सेकेंड है 
जीटा बने के 0.5 ओमेगा एन से तो पहले निकालने पार नहीं पाए है ओमेगा एन निकालता खेरी अब तो पहले क्ये गानी तो वंदा हम लोग क्वेश्चन में गिवन कंडीशन लाई यूज़ करेंगे जो है क्वेश्चन में गिवन कंडीशन लाई यूज़ करें सके पची ओमेगा डी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी बने को तो सैम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी भनेको रेडियनमा यो चाहिँ तपाईको रेडियनमा भयो हैन 2 पाई बाइ टी छ त्यही भएर अब यो चाहिँ तपाईको ओमेगा एन 1 1 जीटा स्क्वायर ड्याम्प फ्रिक्वेन्सी यदि बिर्सिनु भएको छ भने तपाईको यो भयो ओमेगा डी को भ्यालु भनेको ओमेगा एन 1 जीटा स्क्वायर द ओमेगा एन भनेको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी ओमेगा डी भनेको ड्याम्प फ्रिक्वेन्सी ओमेगा एस भनेको स्याम्पल फ्रिक्वेन्सी है यो चाहिँ तपाईको भ्यालु गिवन छ मल्टिप्लाई गरेर अब ओमेगा एन को भ्यालु निकाल्नु हुन्छ यो चाहिँ किन निकालिन्छ त भन्दा हामीलाई जीटा को भ्यालु चाहिएको छ हैन तपाईको डोमिनेन्ट क्लोज लुप पोलको भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ डिजाइन गर्दा त्यही भएर सुरुमा ओमेगा एन निकालियो त्यसपछि टी र तपाईको ओमेगा एन रिप्लेस गर्नु भयो जीटा पनि छ यहाँ जीटा लाई रिप्लेस गरेपछि तपाईले यस्तो खालको ई टु द पावर माइनस टी जीटा ओमेगा एन हैन यो चाहिँ अगाडीको लागि चाहिँ मैले यसरी लेखे हैन जीटा ओमेगा एन पछाडीको जे भएको भएर जे भन्ने टर्म छ भनेपछि यो एंगल हो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन यो एंगल हो एंगल भनेको चाहिँ टी ओमेगा एन अन रुट 1 माइनस जीटा स्क्वायर हैन यहाँ चाहिँ तपाईको के छ त यो टी ले चाहिँ दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्छ यता पनि यता पनि हैन टी ओमेगा एन अन रुट 1 माइनस जीटा स्क्वायर तपाईहरुको चाहिँ एउटा भ्यालु हामीले चाहिँ एउटा भ्यालु लाई दियो हैन अब यसमा चाहिँ तपाईहरुको के छ त अब चाहिँ स्टार्ट गर्ने डिजाइन गर्नलाई केपी र केआई फाइन्ड आउट गर्नलाई है केपी र केआई फाइन्ड आउट गर्नलाई पहिला चाहिँ अब यति सम्म त हेर्नु हैन अब लामो प्रोसेस छ बिर्सिन्छ होला तर बुझ्दै जानु है अप्लाइ एंगल कन्डिसन एट क्लोज लुप पोल एट जेट इक्वल्स टु डोमिनेन्ट पोल मा एंगल कन्डिसन लाउने म्याग्निट्युड कन्डिसन लाउने निकाल्ने है यति सिम्पल कुरा छ हैन डिजाइन लामै भए पनि तपाईहरुको पहिला ओभरअल ओपन लुप ट्रान्सफर फंक्शन फाइन्ड आउट गर्नु हुन्छ हैन त्यसपछि के गर्नु हुन्छ डोमिनेन्ट पोल को भ्यालु कति छ त हैन डोमिनेन्ट पोलको एउटा फर्मुला छ त्यो भ्यालु कति हो त हैन जेड को भ्यालु कति हो त डोमिनेन्ट पोलमा भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नु हुन्छ त्यसपछि अब चाहिँ केपी र केआई तपाईको कन्ट्रोलरको अननोन प्यारामिटर फाइन्ड आउट गर्नको लागि डोमिनेन्ट पोलमै जुन डोमिनेन्ट पोल फाइन्ड आउट गर्नु भएको छ त्यही डोमिनेन्ट पोलमै बसेर एंगल र म्याग्निट्युड कन्डिसन लाउने त्यो गरेपछि दुईटा डिफरेन्ट इक्वेसन आउँछ त्यो इक्वेसनलाई सोल्भ गर्नु भयो भने केपी र केआई को भ्यालु अपटेन हुने हो है अब अप्लाई एंगल कन्डिसन एट क्लोज लुप पोल आइ एट 0 जेट इक्वल्स टु 0.563 प्लस जे 0.41 भनेर छ हैन अब हामीले चाहिँ एंगल कन्डिसन लाउँदाखेरि कसरी लाउने हो त एंगल कन्डिसन हैन तपाईको यो एंगल को सम चाहिँ -180 डिग्री तपाईको चाहिँ के हुने भयो त अड हैन तपाईको चाहिँ अड प्रोडक्ट हुने भयो हैन त्यो मल्टी अड मल्टिपल अफ यो भनेर हामीले हेरिराको छम एंगल कन्डिसन मा अहिले 1 मल्टिपल राखेर हेरियो हैन अब हाम्रो चाहिँ एंगल के के फर्म हुन्छ त अपर एंगल कन्डिसन भने एंगल चाहिँ के के फर्म हुन्छ हेरम है अब हाम्रो सिस्टममा पोल र जिरो का का छ हेरम हैन तपाईहरुको यहाँ एउटा रहिछ यहाँ एउटा पोल छ यहाँ एउटा जिरो छ यहाँ एउटा पोल छ सिस्टममा डोमिनेन्ट पोल पी छ पी को भ्यालु कति हो त तपाईको 0.563 प्लस जे 0.41 है तपाईको सिस्टममा एउटा जिरो दुईटा जिरो हैन त्यसपछि दुईटा पोल छ माथि गएर चेक गरौ हैन तपाईको कुन सिस्टमलाई लिराछ छ त मैले त भन्दा यसमा हैन तपाईको ओभरअल चाहिँ हो हैन तपाईको चाहिँ के हुने भयो त यहाँ चाहिँ जेट स्क्वायर हैन यो चाहिँ तपाईको एउटा जेट स्क्वायर भन्ने पोल भयो डबल पोल चाहिँ ओरिजिनमा रहिछ एउटा हैन दुईटा डबल पोल अनि त्यसपछि तपाईको एउटा पोल चाहिँ 0.367 मा एउटा पोल यसमा हैन त्यसपछि तपाईको चाहिँ यो 0 भयो एउटा 0 चाहिँ केपी केपी प्लस केआई मा हैन यति चाहिँ तपाईसँग हुने भ्यालुहरु एउटा तपाईको पोलको भ्यालु देखियो हैन त्यसपछि जिरोस चाहिँ तपाईको के रे पोल भ्यालु चाहिँ तपाईको दुईटा तीनटा चारवटा देखियो ओरिजिनमा दुईटा रहिछ त्यही भएर चारवटा हुने भयो हैन पोल चाहिँ तपाईको के छ त पोल के रे जिरो चाहिँ एउटा देखियो केपी केपी प्लस केआई हैन अब त्यही अनुसार चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु पर्ने भयो हैन अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुको के छ त एउटा चाहिँ तपाईको 1 हैन त्यसपछि तपाईको 0.5881 अनि अर्को चाहिँ तपाईको 0.53679 हैन अनि 0 अब यसले चाहिँ डोमिनेन्ट पोलमा कतिको जिरो मा चाहिँ दुईटा क्रस छ यहाँ चाहिँ सर्कल जस्तो देखिरा छ हैन तर यो तपाईको पोलको भ्यालु हो दुईटा क्रस छ यो बुझिन्छ है अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुको कसरी उस गर्ने त हैन कसरी बनाउने त तपाईको पोल चाहिँ कानेरी पर्छ भनेर थाहा छैन हामीलाई हैन यो बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले यो हरेक पोलबाट चाहिँ यसरी स्ट्रेट लाइन यता गएर हैन यसरी चाहिँ 
देखाउनु हुँदै यो चाहिँ तपाईँको पोलको कुराहरु भयो पोलबाट पहिला एंगल यहाँ लिनु भयो हैन त्यसपछि तपाईको यो एंगल लिनु भयो त्यसपछि यो एंगल लिनु भयो हैन यहाँ चाहिँ अब तपाईहरुको के हुनु भयो त सोल्भ गर्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ -2 θ1 यो चाहिँ तपाईको ओरिजिनबाट जाने एंगल भयो हैन ओरिजिनबाट एंगल कति जान्छ त भन्ने कुरा त्यसपछि θ2 ले हामीले कताबाट लियो θ2 भनेको चाहिँ तपाईको 0.41 0.563 माइनस अब तपाईहरुले चाहिँ यो एंगल निकाल्न चाहिँ पोजिटिभ एंगल निकाल्नु पर्यो हैन अब पोजिटिभ एंगल निकाल्दा खेरि एउटा स्ट्रेट लाइन बनाउनु भयो भने त्यहाँबाट कति माइनस गर्ने है एंगल निकाल्ने कुराहरु अब तपाईहरुलाई थाहा छ कि नै 0.563 भनेपछि तपाईहरुको 0.41 θ1 ले निकाल्दा 0.41 0.563 किन गरियो त भन्दा यो अगाडिपट्टी तपाईको एउटा 0.563 भनेर यो एंगलमा 0.563 प्लस 0 0.41 छ हैन मैले अर्को क्लियर डायग्राम पनि राखिदिएको हुनु पर्ने ठीकै छ 0.563 भनेको चाहिँ यहाँ छ हैन 0.563 प्लस J 0.41 भनेर छ तपाईहरुको हैन यही बाट अब तपाईहरुले चाहिँ लेंथ फाइन्ड आउट गर्नु हुन्छ हैन 0.41 अब लेंथ र तपाईको अगाडीको तलको P र H हैन P र B हैन 0.41 यसरी छ अब तपाईको कति हुने भयो त यहाँ मैले परपेंडिकुलर लाइन बनाए भने यता कतै हुने भयो 0.563 हैन 0.563 चाहिँ यति कतै हैन यहाँ नेरी एउटा परपेंडिकुलर लाइन बनाए भने त्यसपछि तपाईको यो लाइन चाहिँ परपेंडिकुलर हुन्छ हैन अब मैले 0 अनि यसको हाइट चाहिँ के हुन्छ 0.41 हुन्छ है त्यसपछि अब मलाई यो एंगल फाइन्ड आउट गर्न लागि मैले के गर्नु पर्यो 0.563 माइनस 0.36679 हैन अनि त्यसपछि डिवाइडेड बाइ तपाईको लेंथ के रे हाइट हैन यो चाहिँ तपाईको tan इनवर्स तपाईको फर्मुला फर्मेटमा जान्ने भयो हैन tan इनवर्स तपाईको पहिले मेरो यहाँ कर्सर गयो यो फर्मुला हेर्नु हैन तपाईको यसमा चाहिँ हाइट हामीले हेर्यो हाइट डिवाइडेड बाइ तलको लेंथ किनभने यो ओरिजिनकै भ्यालु छ हैन ओरिजिनबाट आउने भ्यालु भयो के भएन यो ओरिजिन ओरिजिनलाई हामीले पहिले म एकचोटी कर्सर फेरि शेयर गर्छु हल्को हुने भयो है म साइड मे बनाम भरो है धेरै गर्नु हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईहरुको यसरी ओरिजिन बाट जाने यो त बुझ्जेलाइ यहाँ चाहिँ तपाईको डोमिनेन्ट पोल छ भने डोमिनेन्ट पोल P छ भने P को चाहिँ तपाईको भ्यालु के छ त 0.563 प्लस 0.41 भनेर सर्टेन छ हैन भनेको यो लेंथ भनेको तपाईको के हुने भयो 0.563 हैन P को भ्यालु Px भनेको यो हुने भयो P को Y भनेको 0.41 भनेको यो हुने भयो हैन अब ओरिजिन बाट एंगल कति बनाउँछ त तपाईको P भन्ने भ्यालुमा भने भने तपाईले tan इनवर्स tan इनवर्स यसको भ्यालु डिवाइडेड बाइ यो लिन सकिन्छ हैन P बाइ B गरेर यो चाहिँ लिन सकियो हैन यो चाहिँ तपाईको तलपट्टीको 0.563 हैन अब यो कन्फ्युजन हुन्छ कि के के छ है तपाईहरुलाई डिजाइनमा यो गर्न सक्नु भयो होला 563 प्लस J 0.4 1 यति छ हैन अब तपाईको ओरिजिन बाट फाइन्ड आउट गर्दाको 2 इन्टु 2 चाहिँ मैले 2 θ1 चाहिँ किन राखे भन्दा दुईटा पोल चाहिँ ओरिजिनमा छ हैन दुईटा पोल ओरिजिनमा भएको कारणले चाहिँ त्यो राखे मैले अब त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईको पोल के मा छ यो 0.369 एउटा चाहिँ ओरिजिनको यो पोलको लागि मैले एंगल फाइन्ड आउट गरे यो एंगल मेरो θ1 भयो यो सबैले गर्न सकिन्छ हैन 0.41 डिवाइडेड बाइ 0.563 अब अर्को भनेको तपाईको चाहिँ के कहाँ नेरी छ त अर्को 0.369 अब मलाई यति लेंथ थाहा पाउनु पर्यो हैन यति लेंथ थाहा पाउनलाई मैले टोटल बाट के गर्नु पर्छ त तपाईको 0.563 बाट यति भ्यालु चाहिँ माइनस गर्दिन यो हैन यति भ्यालु भनेको त यहाँबाट यहाँ सम्म आउने भ्यालु हैन अब यो रिभिजनको कुराहरु मात्रै भयो तपाईको हाइट त सेम हुने भयो हैन यो P परपेंडिकुलरको भ्यालु त सेम हुने भयो P को भ्यालु 0.41 कन्स्टन्टै हुने भयो तपाईको लेंथ चाहिँ गर्नु पर्ने हुँदै आउँछ हैन त्यो कुरा छ अब तपाईहरु यतातिर जानु भयो भने फेरि एड हुँदै जान्छ हैन त्यसरी नै चाहिँ यो इक्वेसन हामीले लेखियो है एउटा चाहिँ 0.41563 हैन त्यसपछि 563 माइनस 0.3679 हैन फेरि तपाईहरुको अर्कोमा चाहिँ 
0.563 and this was the last month. I'm like, that's why you know, theta for the amnesty. That's why you know, they were a KPKI plus K to topic of zero co part theory. Is you know, math numerator mother zero to you know, math numerator mother topic of cost to the end you overall is much a topic of Elijah X man. Okay, I KP KP plus KI the topic of numerator mass and a numerator look at the angle contribute goes at your zero late numerator one in the topic of zero months or your zero day there's a cut the angle contribute goes on but has I know I know they were a topic of the unknown value back of our KP KP plus KI like I'm the X could be fun like him then a minus X like you yeah plus X new no so good topic of solve got it a solution on the key day it did a big a minus one you want it is good value take plot post divide in some of the negative amounts of the tabel I'll say oh yeah I'm only formula like that you are to do it a zero school like is a minus the email already you did those colleagues a minus D can pull school again minus the origin my book of polls this was your this particular poll life here minus sign minus theta one one error so this possibly could pull here or because this part had to pull someone is a top or go minus you say minus theta fully zona got is a not this possibly could pull collide and it hit that's really the zero lies on a good is an a theta three lay zero lies on a go so you topic will last my expression lay he could say zeros like don't I know they were the world goes in a plus one and that's how you think has it to look at one this was the world goes in it's all born on just all got it but all go back to talk about some of you know matter it's fine I know you ask about why I think the positive I want but see over the world goes a KP KP plus K I could expression I didn't have all it is somewhat of a little angle condition angle condition my keyboard and whether or a pool or zero lay to dominant pool my quality angle one out of the positive angle quality one out of the two area top of the letter they love minus 180 summer the telly or no more to pull or mod data big math equal zero say on no nonza and a zero say the big controller go kp ki i plus kp plus ki i format and jet minus kp kp plus ki i format by my express gori kusam they were a kp kp plus ki i let him actually replace gordi i know i'm telling one on the angle they love what it will have one and i'm letting minus x like you minus x plus x the big thing to you soon a boy and i'm the soft god i hit it you would have alone so to value let's say i'm the replace got it a kp kp plus ki i want to go to the value on one eraser to go to the day over you say replaced value you post how you go you man a value i suck a party go figure boy i could say confused no no i know our magnitude condition now only one that's all because i know magnitude condition now that here is the overall expression came along with the magnitude condition the bigger तो फिर गुड डोमिनेंट पोल मलाओ नहीं हो अने डोमिनेंट पोल मलाओ नहीं हो बने वैसे तो फिर यू एक्सप्रेशन लेख नहीं होना अने जेट को वैल्यू नहीं हम लोग डोमिनेंट पोल में जे आ चा तो जेट को वैल्यू रिप्लेस कर दाय केरी तो फिर को वन आउन ऊपर है ना तो जैसे तो फिर को कंडीशन बॉय मैग्नीट्यूड अब यो बने बच्चे तो वैल्यू की गरीब तो बंदा यो एक्सप्रेशन को वन आउट जो बने बच्चे जेट को ठाउंगा यो तो गॉड नो बॉय पक्के ये तो वे लूट लोकस डिजाइन कौती देर गॉड सकन बात हो है ना राम से ले गॉड नो बॉय वाला यो समय तो जेट है ना तो वैल्यू आल दाय केरी तो वे लोगों से केप यू जो एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन लगाए पची तब फिर को जून सॉल्व कर रहा हूँ सर तो यू जैसे तब फिर को क्यों नहीं बोले तो ये कंट्रोलर को इलिज़ नहीं अब डिजाइन करना में इजी करने बोले ना अब यू बने को ट्रांसफर फंक्शन ऑफ़ पीआई कंट्रोलर यू बने को तब फिर को क्या directly by the practice seven for a very double of formula to the home was a overall transfer function of compensated system one because of a top of your kp kp plus k i am the opt-in got your solve got it on a mathy already but in the topic of kp k i related from the theory place got a good news on the and possibly could from like i'm the replace got him on fair jet minus one for my express motor got away अब तब वर्गों यहाँ से ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन बने को क्यों नहीं बोले तो सब पे तब एको फीट फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन बने रो बुझनो है ना त्यों से हमने मल्टीप्लाई कर दियो सब ऐले ऐ कंट्रोलर पे नहीं ऑप्टिन कर दियो तो इस वजह से तब वर्ग और गाड़ी को प्लांट और जीरो ऑर्डर ओल्ड को तो एम्सन को थी तब यार वो तीन टाइप स्टेप में यो सॉल्व बॉय रहा था ये वो रहते तब मेरे को 
ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने कंट्रोलर को डिजाइन करने ओवरअल ट्रांसफर फंक्शन लेखने है अब रेस्पोन्स अफ द सीस्टम तब को यूनिट स्टेप इनपुट को लाइक कस्तो रेस्पोन्स आँच तो है यूनिट स्टेप इनपुट दिवन सीस्टम को रेस्पोन्स आउटपुट हो तो तब को के आँच हेने वाने के दिखे यूनिट स्टेप इनपुट दिखा खेल को आउटपुट चाहिए हमें हमीसंग ट्रांसफर फंक्शन छ्रांसफर फंक्शन आउटपुट बाई इनपुट होने आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन इंटू इनपुट होने भो इनपुट हमें के ठा यूनिट स्टेप इनपुट भाई ठा है यूनिट स्टेप इनपुट वन वन माइनस जेड इन वर्स इक्वल्स टू है अब इस तब फर्म में राख्व सीचेट इसी आने भाई अब स्टैटिक भेलिसिटी हिरो कंस्टेंट इसको तो फर्मुला है धेरे भन्न पे तब लिमिट जेड टेन्स टू वन वन माइनस जेड इन वर्स जीजेड जीजेड को ठाव में है यहाँ राखे हेन है जेड टेन्स टू वन राख् एवं भैल्यू आने भाई तो तब को एंसर भो ते पीछे फिर स्टेडी स्टेट इरर इन रेस्पोन्स टू यूनिट रैंप इनपुट भाई स्टेडी स्टेट इरर इन रेस्पोन्स टू यूनिट रैंप इनपुट भीएसएस वन बाई केवी है तेज तब को वन बाई केवी वन बाई जेरो पॉइंट टू वन है यह फर्मुला तब दुटा चाहे मैं कराए हो पक्क है अगड़ी को टै चैप्टर ट्रांजिएन रेस्पोन्स तब पक्क नहीं भो इस तब अर्क अब यह मैं दी एक चोटी नलेखिजेलसम तब उ नाला है बुझे जो नाला हाई एक चोटी आप प्रोसेस बुझ्न भाई बल्ल सजी हो अब इस पच्चीस तब रूट लोकस को अलग कुरा अलि हई अब अर्क तब बोड़े प्लट बोड़े प्लट चाहिए है ये उसको सिलेक्टिवली तब निक्विज प्लट पोलार प्लट हो बना पड़े है तेज को अब कुछ भैन अब यहाँ बोड़े प्लट बनेर सब बोड़े प्लट को अलग थिरी भो है हमें मैग्निट्यूड रेस प्लट कर अब इसमें तब बोड़े प्लट को इसमें के भर रहता इज अ ग्राफिकल टूल फर ड्रइिंग द फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ सीस्टम है हमें फ्रिक्वेन्सी फेस प्लट मैग्निट्यूड प्लट इन टर्म्स अफ फ्रिक्वेन्सी ओमेगा है ओमेगा को भैल्यू तब लोगारिथमिक प्लट कर बोड़े प्लटमें है फ्रिक्वेन्सी भेरी करते टेन टू द पावर जीरो टेन टू पावर वन को प्लट में तब जानूँ इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टू सेपरेट प्लट्स वन इज मैग्निट्यूड वर्सेज फ्रिक्वेन्सी एंड द अदर इज फेज वर्सेज फ्रिक्वेन्सी द मैग्निट्यूड इज एक्सप्रेस इन डेसिबल एंड फ्रिक्वेन्सी इज जेनरल प्रटेड इन लग स्किल अर्क भो है अब इसको एडवांटेज के हो तो एस डोमेन में गाँव अब इस हमें एवं स्ट्रेट लाइन नहीं एप्रोक्सिमेट कर सकता है तब एस डोमेन में गाँव हमें फिगर कर अब मैग्निट्यूड प्लट तब को हर एक कंप्यूट नगरिकन हमें एट सर्टेन डिग्री निले भू नि तब को डिग्री अनुसार है अब तब सिक्सटी डेसिबल को कि कति हो है तो हमें एप्रोक्सिमेटली हर एक पोइंट को लगी मैग्निट्यूड निली राख् पर्ने थे हमें एट प्लटिंग सिक्वेन्स प्लटिंग रूल्स थे तो रूल्स फलो कर बनाई रख अब यह फिचर से तब भाई तो बोड़े प्लट लेड डोमेन में लाने बितिक तब को लिनियर लिनियरिटी जो हमें तो लस्ट हो टू द पावर जेटी कस्ट ई टू द पावर टीएस में लाने बितिक तब लिनियर रहते हैं अब यह फिचर लचा को लगी के भाजा तब जेड ट्रांसफर्म में ड्र कर बायलिनियर ट्रांसफर्मेसन यूज करने अब यह बायोलिनियर ट्रांसफर्मेसन हमें हे है अब बीच को स्टेप में गए तब जेड ट्रांसफर्म को अगड़ी को सीस्टम को जेड ट्रांसफर्म में देखने तेज तब एस फॉर्म में लैजाने अभी बल्ल हेने तो है अब बायोलिनियर ट्रांसफर्मेसन कर वन बाई टी अब जेड छन प्लस टीएस बाई टू वन माइनस टीएस बाई टू ये पछाड़ी को ट्रम लाइन हमें ये एक्सपाड कर पछाड़ी को ट्रम लाइन हमें निग्लेक्ट करने हो फर फ्रिक्वेन्सी डोमेन एनालाइसि बायोलिनियर ट्रांसफर्मेसन तो गए जुड़े स्टेबिलिटी टेस्ट और बायोलिनियर ट्रांसफर्मेसन है तीन को एक्सप्रेसन चाहे मैं लिखे अब तेरी भन्न पे है अब बड़े प्लट में हेद्दा खेल यह तब जिस कंटिन्स में पढ़ू भाग नहीं एक्सपेक्ट कर खास के हमें जेड ट्रांसफर्म में भाग सीस्टम लस्टोमेन में लगाकर अस पच्चीस बनाने गिंस है ड्र बोड़े प्लट अफ डिजिटल कंट्रोल सीस्टम फर विच द ओपन लुप यह तब को ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाई जी एच जेड है अभी तब 
फिडब्याक समेत इन्कर्पोरेट करें तर तब को यह ओपन लुक नहीं भाई है जेड पोइंट जीरो नाइन फाइव जेड जेड माइनस वन जेड माइनस जीरो पोइंट नाइन अब इसको सैंपलिंग टाइम कैसे तब को जीरो पोइंट वन सेकेंड हाई अब कंटिन्स सीस्टमसम डिफ्रेन्स तब सैंपलिंग टाइम से गिवन हो अब यहाँ हेन तो तब सुरू में तब जेट इक्वल्स टू वन प्लस टीएस बाई टू वन माइनस टीएस बाई टू अब यह तब ट्रांसफर्म करना को लगी भो अब जीएचएस लाइन ट्रांसफर्म कर अब इसमें तब को जेट भक्त ठाव में तब भू राखदिने मत हो राखिखे तब को जीएचएस आने भो ये हे तो अलग अब इसमें तब जीएचएस एट सर्टिन भैल्यू आए है तो आए पी रिप्लेस कर आए हेन है तब लेखने पर्चा तब के टी को भैल्यू हमें रिप्लेस करो ये फर्मुला जेड को ठाव में राखे तब को एक्सप्रेसन आइन एक्सप्रेसन आए ये एक्सप्रेसन आए पी अब तब हेटाखे अब तब फर्स्ट स्टेप के हो तो बोडी ब्लड में जे ओमे का स्टैंडर्ड फर्म में इक्वेसन राखने है स्टैंडर्ड फर्म को तब को वन प्लस टीएस है अब फर्स्ट अर्डर सीस्टम छ वन प्लस टीएस ना फिर तब वन प्लसक फर्म में राखने हो सेकेंड अर्डर सीस्टम छ फिर तब को वन प्लस टीएस अभी फिर कंस्टैंट राखे एस स्क्वायर है तेरह से तब को अब इसमें तब को एस लाइव मेगा रिप्लेस कर भन्न न पर्ला इस पच्चीस अब स्टार्टिंग फ्रिक्वेन्सी हाई ये बात तब अलग करना आए जो होना बोडी प्लट को अब इसीटी देखि ल तब कंट्रोल सिस्टम अब फिर डिजिटल में यही कुछ पर रख्स है अब स्टार्टिंग फ्रिक्वेन्सी वन बाई टेन इंटू लोएस्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी हेने है कर्नर फ्रिक्वेन्सी कौन लोएस्ट यो तब यहाँ रहे तब को एप्रोक्सिमेटली जेरो पॉइंट जेरो वन अब मैं एप्रोक्सिमेटली किखे मेरे ग्राफ से लोगरेटमिक प्लट है मेरे एप्रोक्सिमेसन में स्टार्ट हो तब को जेरो पॉइंट जीरो नाइन बा स्टार्ट होते हैं है तो कुछ अब यहाँ से तब स्टार्टिंग मैग्निच्यूड स्टार्टिंग मैग्निच्यूड तब ट्वेंटी लक टेन के टू द पावर ओमेगा नट है अब यह स्टार्टिंग फ्रिक्वेन्सी कौन हो ते अनुसार होने भर्मुला तब याद कर पर्ने हो नगरी चाहे होते हैं अब इसमें तब स्टार्टिंग फ्रिक्वेन्सी तब को टेन टेन जीरो पोइंट टू है यह तब के भैल्यू है गेन अगाड़ी को यह भैल्यू राख्वे है के को ठाव में ये बुझी होनी ओमेगा नट बने तब को जीरो पॉइंट जीरो वन ये भाई सिक्सटी डेसिबल अब जैसे भी स्टार्ट कर स्टार्ट करने प्लट में चाहिए कुरा अब तब इंडिविजुअल समझे बस्त भैन डिरेक्टली हमें प्लट कर चाहिए के हो माइंड में आई हाल पे है स्टार्टिंग पोइंट हो तो तब को स्टार्टिंग तब को मैग्निच्यूड प्लट बने तो यो खाल होने पे है तब को फ्रिक्वेन्सी है ये तब को मैग्निट्यूड डेसिबल में तब चाहिए तो फ्रिक्वेन्सी कुछ फ्रिक्वेन्सी स्टार्ट करने कुछ मैग्निट्यूड बार स्टार्ट करने तेई कुछ यहाँ निले है फ्रिक्वेन्सी को कुन पोइंट बट हमें स्टार्ट गये मैग्निट्यूड को कुछ पोइंट बट हमें स्टार्ट करने कुछ ये फर्मुला चाहिए थे हाई अब यह दुटा फर्मुला तब समझ नहीं पर्यटन ट्वेंटी लक टेन अभी के बाई ओमेगा नट वन बाई टेन लोएस्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी है ये कुछ भाई अब स्टार्टिंग स्लोप अब तब को पोइंट था भाई सुरू को स्लोप कति राखने तो है तो अब माइनस ट्वेंटी इंटू एन एन को अर्डर अफ सीस्टम है तब को सीस्टम को अर्डर के ते अनुसार होने पे यहाँ से वन छन भो माइनस ट्वेंटी है ये तब को भो अब यह अलग रिविजन होने हिसाब में म गई रहूँ तब मैग्निट्यूड प्लट बने तब को सर ने कसरी तब इजी लगने तरीका नहीं बना है अब तब को जसरी बना इनिशियल स्लोप फाइनल स्लोप को कुरा हो अथवा कसले डिरेक्टली सकूँ क्याकुलेट कर ये देखा गुन भो मिस्टेक भैन है इनिशियल स्लोप तब को लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी में लोएस्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी में माइनस ट्वेंटी हाई ते पीछे फाइनल स्लोप तब को माइनस ट्वेंटी नहीं होने भो हाई तेस पच्चीस को के तेस पच्चीस को स्लोप तब को पोल के हेन है पोल जीरोजर एरेंज कर रखने हो तेस पच्चीस तब को 
एउटा पोल माइनस साइन ले चाहिँ पोल लाई डिनोट गर्यो 0.997 मा एउटा पोल छ हैन त्यो भएपछि तपाईको -20 एउटा पोलको भ्यालु -20 हो त्यो थाहा छ है त्यो भएपछि यो माथिको र यसलाई तपाईले सम गर्नु भयो भने -40 आउने भयो हैन त्यसपछि फेरि तपाईको 20 मा चाहिँ के छ दुईटा जीरो छ 20 20 मा तपाईको दुईटा जीरोस छ हैन दुईटा जीरोस भनेको तपाईको के हो त +20 जीरोस लाई प्लस पोल लाई माइनस हो हैन हामी त्यो बोडी प्लट को फर्मुला आ रहे हैं ताकि अब तब एको प्लस 20 प्लस 20 बने बसे प्लस 40 आओ ने बायो ना ना प्लस 40 बने बसे तब एको जाए यो दो इटा लाया आठ गर्दा के साथ जीरो आए दिन सा माइनस 20 माइनस 20 फाइनल फाइनल बने को आगाडी त्यां त्यां बंदा आगाडी बागो अनित्य पॉइंट वाओ ने चीज़ जोला आठ गर्ने हो है ना जिस पर फिर त्यो बंदा आगाडी माइनस 40 सा अब त्यो 20 सम 20 बाटा आऊं दा फिर से हम लोग प्लस 40 सा बने त्यो अब फाइनल स्लोप के होने बाय तो 20 बाटा निस्किने स्लोप बने को जो जीरो होने बाय 20 ले कंट्रीब्यूट करने प्लस 40 सा आइरा है को त्यो बंदा आगाडी को स्लोप पहले माइनस 40 सा बने बसी तेरे कंट्रीब्यूट कर दा केरी जीरो होने बाय बने को राई अब यहाँ जो तबे को बने राज है स्टार्टिंग पॉइंट 60 डेसिबल 60 डेसिबल वाले स्टार्ट करियो अब फ्रीक्वेंसी को रेंज कौन सा री दीनी था तबे अलग यो लेक दा केरी है ना टेन टू द पावर माइनस वन माइनस टू है ना कौन सा री दीनी है ना तो कुछ आ रहा है यो तबे को स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी चाहता ते लेते हैं हाउ ने बाय हो है ना अंदर जीरो पॉइंट जीरो वन सा ते बर जीरो पॉइंट जीरो वन बटे स्टार्ट कर दियो है ना यो गारे पर सी तबे को स्टार्टिंग स्लोप स्टार्टिंग स्लोप तबे को क्या सा माइनस ट्वेंटी सा कौन सी सम्मा सा स्टार्टिंग स्लोप स्टार्टिंग स्लोप पाने को तबे को वन सम्मा है ना यो माइनस ट्वेंटी तबे को कौन सी सम्मा था पाने रो ये नु पड़े हुए ना तबे को ती एनालाइज़ ही तबे ले कौन सी उस गार्ड नु बाय था ना यहाँ ये ताकि री तबे को वन सम्मा जीरो पॉइंट नाइन नाइन सेवन माथी बाट आमने जून वैल्यू लियो माइनस ट्वेंटी कौन सी सम्मा अबे यो बीच जगह ये नु ना है ना माइनस ट्� जीरो पॉइंट नाइन नाइन सेवेन वाले को लगभग वन सम्मा वाले रो ये रूम है ना स्लोप नाइन नाइन सेवेन तो इस वजह फिर तो अभी को माइनस फोर्टी को स्लोप था माइनस फोर्टी चाहिए क्या किसान तो यहाँ सम्मत था है ना माइनस ट्वेंटी को माइनस फोर्टी चाहिए तो अभी को कौती सम्मा था तो ट्वेंटी सम्मा था है ना वाले अब स्लोप बनाने कुरा चाहिँ कसलाई कन्फ्युजन छ भने इन्डिभिजुअल सोध्नु हैन अब कलेज स्टार्ट हुँदा खेरि पनि यो चाहिँ अब त्यता मैले गरि हैन अथवा तपाईहरुलाई म स्लाइड सरले स्लाइड दिनु भयो होला पक्कै है त्यो स्लाइडमा चाहिँ क्लियर नै छ त्यही भएर मैले मजाले नै गए है अब यो चाहिँ तपाईहरुको के छ त 1 देखि 20 सम्म चाहिँ तपाईहरुको स्लोप चाहिँ -40 को छ है 1 देखि 20 सम्म स्लोप चाहिँ -40 को छ अनि त्यसपछि 20 पछि चाहिँ के छ स्लोप चाहिँ 0 को छ 20 पछि स्लोप चाहिँ जीरो को सर कौन सा ले कॉन्फ्यूजन सब बड़े प्लॉट और बना उधर से कॉन्फ्यूजन छाई ना वाला एटलिस्ट मैन नीचूड मात्र छाई ना वाला है ये से तो फिर डिवीजन दोस्ती बाव फेस प्लॉट को लाइक ये कौन हैं जो फेस प्लॉट को लाइक इक्वेशन नहीं है न्यू इक्वेशन बाटे तबे के एंगल को वैल्यू लेते हैं है ना अब इक्वेशन में ये न्यू इक्वेशन बाटे तबे को यू इक्वेशन में ये न्यू है ना अथवा तबे ले ये ये तन बायो त्यों उन्जा a plus g b था बने tan inverse b by अब b को ठाउ में minus zero point zero five omega था इसमें पहली पट्टी का मान zero point zero five omega था तो अलग पट्टी जाए one point zero zero two six omega बने रहता है ना और ते उन सार से आमिर लिखें जा tan inverse minus zero point zero point zero five omega divided by one है ना और आगे तो तभी को one था one plus था है ना तो ते इस वजह से plus लिखें tan inverse zero point zero five omega पहली को ट्राम को लाइ divided by one है ना ये b by a कर दस्तो बाल a plus j b को लाइ जाए b by a बने लिखें दस्तो बाल है तो जो जो लाइ तब वाले अलग दी पहला आज इसकी बार बात है उसके लाइ रिवीजन नहीं होयी हुआ है ना त्यो करा रहे हो भाई अब तब एक माइनस नाइनटी जाए कौशल आऊं तो तब माइनस नाइनटी जाए तब एक ये लाइ ये रहना है ये लाइ तब एक a plus j b जाइले पनी कंपेयर करनु तेज पची ए प्लस जे बी को तब मेरे एंगल लिखना लाऊंगा बाय मेरे कौशल करनु तो टेन इन्वर्स बी बाय है ना टेन इन्वर्स बी बाय ये लाइन से और एक संग कंपेयर करनु टेन इन्वर्स बी बाय ये लिखना अब जे ओ मेगा संग कंपेयर करनु बाय बने ओ मेगा बाय जीरो टेन इन्वर्स ओ मेगा बाय जीरो बने उन्� है ना डिनोमिनेटर में अच्छा बने बस ये एंगल को कंडीशन में क्या होना है एंगल को कंडीशन में तब एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अच्छा बने प्लस डिवीजन फॉर्म में अच्छा बने माइनस एंगल को केस में आई अब तब एक डिनोमिनेटर का एंगल बने वो क्यों बोलता माथी ज़्यादा के लिए माइनस आई अभी यो सानुकुरार बोल 
त्यस पछिको पनि तपाईँको डिनोमिनेटरको केस एङ्गल हो त्यही भएर माइनस लेखेँ मैले डिनोमिनेटरको माथिको होइन होइन डिभिजन फर्ममा आउँछ त्यो त्यही भएर माइनस लेखेँ अनि ट्यान इन्भर्स वान पोइन्ट जिरो जिरो टू सिक्स ओमेगा होइन ट्यान इन्भर्स यो बुझिन्छ है अब यसलाई चाहिँ हेर्नु एकचोटि होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ गाह्रै भयो भने आउँदा हुन्छ है अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब पोइन्टहरू निकाल्नुहुन्छ है अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो इक्वेसन डिरेक्टली क्याल्कुलेटरमा सेट गर्नुहुन्छ त्यो सेट गर्न आउँछ तपाईँहरूले गरिसक्नुभयो होइन त्यसपछि यो इक्वेसन सोल्युसन त्यो सल्भ गर्नको लागि डिरेक्टली यो मात्रै पछाडिको पार्ट मात्रै राख्नुहुन्छ इन टर्म्स अफ ए दिँदै होइन अथवा एक्स रा राखेर होइन अनि त्यसपछि हरेकको एको भ्यालु चाहिँ तपाईँको वान ओमेगा कन्स्ट्यान्ट छ भने तपाईँले टेन इन्भर्स जेरो पोइन्ट जेरो पोइन्ट फाइभ ए प्लस टेन इन्भर्स जेरो पोइन्ट जेरो पोइन्ट फाइभ यो चाहिँ ए होइन माइनस नाइन्टी माइनस यति गरेर तपाईँहरूको क्याल्कुलेटरमा सेट गरेपछि एको भ्यालु जेरो पोइन्ट जेरो वान हाल्दाखेरि एउटा भ्यालु आइदिन्छ जेरो पोइन्ट जेरो फाइभ गर्दाखेरि अर्को भ्यालु आइदिन्छ होइन फाइभको भ्यालुहरू चाहिँ डिरेक्टली क्याल्कुलेट हुँदै जान्छ इन्डिभिजुअललाई क्याल्कुलेट गर्ने होइन होइन त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा होला त्यही गर्नुभयो होला पक्कै होइन एक्जाममा टाइम सेभिङ हुने भयो त्यसरी अब यो पोइन्ट चाहिँ तपाईँहरूले फेजको कति भ्यालु आउँछ त अब यो भनेको तपाईँको के हुने भयो त फाइ फाइ चाहिँ तपाईँको वाई एक्सिसमा छ अनि त्यसपछि ओमेगा चाहिँ एक्स एक्सिसमा छ होइन अब तपाईँको जेरो पोइन्ट जिरो वान कमा यो भ्यालु अब एक्स वाई प्लट जसरी गर्नुहुन्छ त्यसरी नै गर्ने हो होइन अब तपाईँको चाहिँ कुन उसमा होइन टेन टू द पावर माइनस टू कमा टू सेभेन्टी छ भने यहाँनिर आउने भयो होइन जेरो पोइन्ट जेरो वानमा टू सेभेन्टी एङ्गल आउँछ भने तपाईँहरूले त्यहाँनिर प्लट गर्नुहुन्छ अर्को एङ्गल यता कतै आउला अर्को यता कतै आउला होइन तपाईँहरूको चाहिँ यसरी चाहिँ अलिकति दुईटा उसलाई चाहिँ प्लट गर्दै गर्दै जोइन गर्दै जाने अथवा कसैले चाहिँ तपाईँहरूको स्थितिमा डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्नुभएको छ सर डिरेक्टली लिनेराइज गराएर सिकाउनु भएको छ भने त्यो तरिकाले गर्नु पनि सक्नुहुन्छ है त्यो पनि रङ चाहिँ भएन है अब यो तपाईँहरूको लिड स्टेप्सहरू छ होइन अब यसमा पनि तपाईँको चाहिँ फेरि बोडे प्लटसँग पनि हामीले चाहिँ कम्पनसेटर डिजाइन गराएर गर्न सकिन्छ होइन अब यो तपाईँहरूको डिजाइन गर्ने भनेको त आफ्नो मार्जिनहरू भित्र बस्ने होइन हाम्रो सिस्टमलाई कस्तो चाहिएको छ होइन त्यो चाहिँ त्यस्तै खालको अपडेन्ट गर्ने भनेर हो होइन अब यो लिड कम्पनसेटरको लागि तपाईँहरूको यति फर्मुला यति चाहिँ हेरे हुन्छ तपाईँहरूले है अब यो रिभिजन भएको भएर मैले यो तपाईँहरूको चाहिँ के हुन्छ त सुरुमा लिड कम्पनसेटरमा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पहिला क्वेसन चिट्नु पर्यो होइन त्यसपछि ट्रा यो गर्ने स्टेप्सहरू चाहिँ हेरौँ होइन क्वेसनमा गएपछि अरू क्राइटेरिया हेरौँ ल लिड कम्पनसेटरमा चाहिँ तपाईँको ट्रान्सफर फङ्सन अफ गेन एडजस्टेड अनकम्पनसेटेड सिस्टम भनेर के को भ्यालु चाहिँ कति होइन त्यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो गेन एडजस्टेड अनकम्पनसेटेड सिस्टम तपाईँको कम्पनसेटेड नभएको कम्पनसेसन नदिएको तर चाहिँ गेन चाहिँ एडजस्ट गरेको भन्ने छ फेरि ट्रान्सफर फङ्सन अफ लिड कम्पनसेटर जिसिएस फाइन्ड आउट गर्ने होइन अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो फर्म्याटमा तपाईँको यो क्वेसन हुन्छ होइन यसमा चाहिँ तपाईँलाई अल्फा र टी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो होइन अल्फा र टी फाइन्ड आउट गर्दाखेरि अल्फा भनेको चाहिँ यो फर्मुला हो होइन वान प्लस साइन फाइभ एम वान माइनस साइन फाइभ एम फाइभ एम भनेको के हो फाइव एस गिवन भ्यालु एउटा तपाईँलाई क्वेसनमा गिवन हुन्छ माइनस फाइभ फ्रम ग्राफ प्लस सेफ्टी फ्याक्टर पनि तपाईँले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ एप्रोक्सिमेसन भएको कारणले है ग्राफ चाहिँ अब तपाईँले ग्राफबाट फेज मार्जिन गेन मार्जिन अलिकति याद होला नभए पनि तपाईँहरूको अहिले हेरिन्छ है आजलाई चाहिँ यो फेज फाइभ एम इक्वल्स टु फाइभ एस माइनस फाइभ प्लस सेफ्टी फ्याक्टर होइन त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने हो अब यो स्टेप वाइज चाहिँ कसरी बुझ्नु भन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो हेर्नुपर्छ त्यसपछि यो हेर्नुपर्छ होइन त्यो निकाल्नुपर्छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ यो कन्डिसन यो निकाल्नको लागि यो निकाल्नुपर्छ होइन यो निकालेपछि बल्ल यो यो निकालेपछि बल्ल यो होइन यताको भ्यालु यो र यो निकालेपछि तपाईँको बल्ल टीको भ्यालु आउँछ त्यसरी चाहिँ बुझ्नु है तर मेन स्टेप चाहिँ यो भयो तपाईँहरूको चाहिने कुराहरू चाहिँ वान प्लस अल्फा टिएस वान प्लस टिएस भनेर छ अल्फा र तपाईँको चाहिँ टी होइन त्यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो अब यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको अल्फा भनेको वान प्लस साइन फाइभ एम वान माइनस साइन फाइभ एम फाइभ एम भनेको फेरि फाइभ एस माइनस फाइभ फाइभ एस गिवन हुन्छ फाइभ भनेको ग्राफबाट अपडेन्ट गर्ने ई भनेको सेफ्टी फ्याक्टर भयो अब टी भनेको चाहिँ वान बाई ओमेगा एम अनरुड अल्फा भनेर छ ओमेगा एम भनेको फ्रिक्वेन्सी करिस्पोन्डिङ टु म्याग्निच्युड यति अब यो म्याग्निच्युड भनेर कति आउँछ त अल्फा त हामीसँग पहिल्यै छ होइन यो म्याग्निच्युड कति आउँछ ग्राफबाट त्यो हेर्ने अनि अब तपाईँको ओभरअल ट्रान्सफर फङ्सन त इजी भइहाल्यो है
अब यहाँ से है डिजाइन अ डिजिटल कंट्रोलर यूजिंग बोर्डे प्लट एप्रोच इन ओमेगा प्लेन फेज मार्जिन फिफ्टी डिग्री है गेन मार्जिन ग्रेटर दैन इक्वल टू टेन डेसिबल है गेन मार्जिन एटलिस्ट टेन डेसिबल होने तेस पच्चीस तब टाइम चाहे के जीरो पोइ वन सैंपलिंग पीरियड ये देख पे बोर्डे प्लट मत बना तेस पीछे तब गेन करने कि नगर्ने भाई कुछ तैं था हमें कति चाहे एडिशन चाहिए कि छेन फेज एंगल में है तब को गिवन फेज एंगल चाहे लेस छ कि ग्रेटर छेसन में चाहिए है तो हेने हो हाई अब सुरू में तब डिजाइन और डिजिटल कंट्रोलर भाई डिजाइन भर भाई अब तब पीआई कंट्रोलर के डिजिटल कंट्रोलर को फर्मेट में क्वेश्चन दी रखे अब अगड़ी को यह ट्रांसफर फंक्शन निल्न पर्यटन हाई वन प्लस अल्फा टीएस वन प्लस टीएस भ्रांसफर फंक्शन लिखे अब तो तब को अगड़ी को पार्टी यही हो मैं इस रिपीट कर यो प्लांट को रहा को जीरो अर्डर होल्ड को लगी हाई तब को एटा फंक्शन इन टर्म्स अफ जेट प्लेन में हाई तो राख्यू एसक्यूब आ तब फर्मुला अब ये बिग्री कति को यो फर्मुला एक्जाम में अब यह भैस के तब बाइलिनि ट्रांसफर्मेशन कर बोर्डे प्लट को जस्ते है तब को जी डैस एस ये आने भो हाई अनसलिंग अलग हम भाई तो अनकम्पनसेटेड सीस्टम को लगी है ट्रांसफर फंक्शन अफ प्लांट एंड जीरो अर्डर होल्ड वाले कंपनसेशन दिन भाग अगड़ी कंपनसेटर संग मल्टिप्लाई नगर को तब को ट्रांसफर फंक्शन कति आने भाई ये आने भाई अब इस सल्व कर देखि हाई अब यहाँ से नोट बने अब बेलोसिटी कंस्टेंट गिवन भर क्वेश्चन में तब को एटा गेन समथिंग गिवन छे तब को गेन एडजस्टेड बट ट्रांसफर कंपनसेटेड सीस्टम को भैल्यू फाइंड आउट करा खेल इस करना सकूँ वाले देखो मत यो अब तब अरु क्वेश्चन में एप्लाई कर मिलने कुरा भो अब कि बन यहाँ के गेन एक्स्ट्रा गेन के बन तब के भैल्यू भी देखे है हमें निल्न पड़ेन इनकेस तब भेलोसिटी कंस्टेंट कोईसन में दिए अस पच्चीस तब को एटा अन पारामीटर छनकम्पनसेटेड सीस्टम में इस फाइंड आउट कर सको हाई अब तब को बोर्डे प्लट करने बोर्डे प्लट अब इसको तब बना पब इस बनाऊ तब अब इसको कति उस होना तब को मैग्निच्यूड प्लट फेज प्लट को चाहिए है तो सब हेन पड़ने हो फिर कर्स ये सब हे सके तब को बोर्डे प्लट क्या आने भाई तो यहाँ कर्सर गए मैं बोर्डे प्लट में मैग्निच्यूड प्लट अब यह मैटलैब को भर अलग एप्रोक्सिमेसन नन लिनीयर जो देखिए तब बना दुईटा पोइंट बीच में लिनीयर आँच हाई तर लगभग यो तो खाले आने भाई तब वन माइनस जीरो पोइ जीरो फाइव एस एस स्क्वायर इसको बना सकता हाई स्टार्टिंग फ्रिक्वेन्सी निल्न स्लोप निल्लू है मैग्निच्यूड प्लट कर फिर तब को फेज प्लट को भैल्यू निल्न कर अब ते पीछे ट्रांसफर फंक्शन को कंट्रोलर हाई कंट्रोलर को ट्रांसफर फंक्शन ज्यादा खेल तब था वन प्लस अल्फा टीएस वन प्लस टीएस था अब इसको फेज हमें हे हम के हम इसलिए कट कर इसको करिस्पोडिंग भैल्यू बने तब को गेन मार्जिन है फेज क्र क्रस ओवर फ्रिक्वेन्सी होता खेल माइनस वन एटी डिग्री में अब अलग यहाँ कट कर सपोज एवं लाइन माइनस वन एटी डिग्री लाइट पोइंट में कट गयो तो पोइंट में मत उक्ले हे देखिने भैल्यू बने तब को गेन मार्जिन है अभी गेन क्रस ओवर फ्रिक्वेन्सी जीरो डिग्री में कट होने लाइन लाइन ने कहने कट कर करिस्पोडिंग तल गए हेखे को मार्जिन तब को फेज मार्जिन तो अब हमें ये भैल्यू मैटलैब डिरेक्टली अपटेन कर फेज मार्जिन गेन मार्जिन एनालाइसि करना को तब केस में अलग इंडिविजुअल निल्न चाहे पड़ेन है और ट्रांसफर फंक्शन अफ कंट्रोलर को तब को के होने भाई तो इसी जीडीएस वन प्लस टीएस वन वन प्लस अल्फा टीएस वन प्लस टीएस दी रख है अब एटिनेशन फैक्टर निल्न हो अल्फा वन प्लस साइन फाइव एम वन माइनस साइन फाइव एम है इसमें तब को ऐक फर्मुला जो मैं यो अल्फा निल अल्फा अस पीछे टी निले ये ट्रांसफर फंक्शन तब कम्प्लीट होने हो अक फर्मुला अनुसार अब तब फायस स्पेसिफाइड फेज मार्जिन क्वेश्चन में कति फेज मार्जिन की बन है अब तब को बोर्डे प्लट बा के आने भाई तो बोर्डे प्लट अभालेबल फेज मार्जिन अब तब बना हेन भाई माइनस टू डिग्री को मत देखिए यहाँ हाई माइनस टू डिग्री तब कम छ 
तबले रैंडमली बोलाऊंगा तो नौ देखने को नहीं सके यो अलग ही देरे मार्जिन वो क्वेश्चन मार्च है तबले दिखता है रे अलग सेफ अलग ही देखनी डिस्टिंक्ट हाल को कि न वने क्वेश्चन मार बैरिएशन होने तो तबले को रिजल्ट मार पानी बोरे प्लॉट को तो आया आप ले फ्रीली कर रहे हैं अब तब एको मार्जिन क्यों होने बाय तो मार्जिन बने को 50 माइनस ऑफ माइनस टू प्लस सेवेन अब माले सेवेन ये आई ना फाइव डिग्री देखी टू वेल डिग्री समझ लीना मिलो नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर को लाइज़ है तब एको फाइव सिक्स सेवेन जाती लेयर अब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम सा बने जाए पहाड़ी को लीन जाए ना देरे वालो ये लाइ फाइव एस माइनस फाइव ए प्लस फाइव सेफ्टी माने बसे अब हम रो यू बोरे प्लॉट में अवेलेबल फेज मार्जिन माने को माइनस टू था अब हमने स्पेसिफाइड जाए फिफ्टी चाहिए वो माने बसे ना हम रो फेज प्लॉट लाई इंट्रीज गर्न पाने सा है ना लीड को करा सा अब इस मार्जिन तो अभी कैसा अल्फा माने को वन प्लस ये तो सॉकिंग जाए ना वन प्लस साइन फिफ्टी नाइन वन माइनस साइन फिफ्टी नाइन फाइव एम के वैल्यू फिफ्टी नाइन हो बने पर सी तो वैल्यू ये कैलकुलेट करे रहा एक चीज़ है ना भाई इस पर जो अब टी को वैल्यू फाइंड आउट करना लाये ना फिर के तो अभी को प्लॉट बाटा टी को वैल्यू फाइंड फ्रिक्वेन्सी करेस्पोडिंग टू मैग्निच्यूड ट्वेंटी लक टेन वन बाई अंड्रोड अल्फा भर अब अल्फा बने अल्फा टू द पावर वन बाई टू हो अब तो वन बाई टू हमें इस टू द पावर माइनस वन बाई टू कर अल्फा टू द पावर माइनस वन बाई टू करना पाइज नहीं है इस न्यूमरेटर में लगजाने हो पाइंस है कि नहीं पाइंस है ना अबे फिर लॉग यार इधर मात्र इस तो अबे को माइनस वन बाय टू ला और आड़ी मल्टीप्लाई बाय बने तो अबे को माइनस टेन लॉग टेन अल्फा बने रे बन लेखने सकने हों जाए यार जो लेख लेखनू है ना मैंने यार एक टू फॉर्मूला लिखे रे तो अलग से फिर अब तो अबे � ये ही फॉर्मूला ते ही हो फॉर्मूला अब तो जुकिन से बने तो माथी के यूज़ करने हैं ना माइनस टेन लॉग अल्फा बने रहते हैं छह इन्हें लॉग टेन अल्फा बने रहते हैं छह तो माने को तो अभी को ट्वेंटी लॉग वन बाय अंडरूट अल्फा संग कॉरेस्पोंडिंग फॉर्मूला ये उटे हो दूसरा फॉर्मूला � मैग्नीट्यूड आउंस है मेरे यहाँ फिर ही पेन और ऐसा क्यों है ना यहाँ से तो अभी को मेरे कॉर्सर देखी रहा कोई लाइन है यो मेरे जून ब्लैक कलर को डॉट देखा कुछ नहीं त्यो डॉट में आजाए आमले कॉरेस्पोंडिंग मैग्नीट्यूड है नहीं हो पाने त्यो माने को माइनस इलेवन डेसिबल मेरे यो मैग्नीट्यूड अब त्यो मैग्नीट्यूड में कॉरेस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए तब वहीं रहने में पड़े त्यो ये नला क्या करनी त्यो मैग्नीट्यूड को पॉइंट बाटा ओरिजिनल लाइन तब एको प्लॉट समा बनाऊं है ना त्यो प्लॉट में कहाँ नहीं रिक्रॉस पहले मेरे कोर्सर यहाँ से कोर्सर गोए माफी दी शेयर कर जाए अब यानी जी तो अबे को माइनस इलेवन यू पॉइंट्स ऑप्टिन गोर नो बाय यो जो डिजाइन को स्टेप और बाय है अब तो गोरी सा क्यों पची यानी जी माइनस इलेवन
यहाँ चाहिँ तपाईँको माइनस इलेभेन अपटेन गरिसकेपछि अब के गर्ने त तपाईँको ग्राफसम्म हरिजेन्टल लाइन लैजानु होइन त्यसको करिस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी त एक्स एक्सिसमा छ तपाईँको म्याग्निच्युड वाई एक्सिसमा हो होइन अब करिस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी अपटेन गर्नु करिस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी अपटेन गर्नलाई यसरी हेर्नु होइन अब तपाईँको कति रहेछ त्यो करिस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी अब लगभग यहाँ चाहिँ वान पोइन्ट एट एट जति देखायो होइन तपाईँको वान पोइन्ट एट नाइन चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्दा आउँछ होइन वान पोइन्ट एट नाइन रेडियन पर सेकेन्ड भनेर आउँछ अब यो भएपछि तपाईँहरूले के गर्ने त भन्दा अब चाहिँ तपाईँहरूलाई माथि नै हेर्नु जुन चाहिँ मैले स्टेप्सहरू देखाएको छु त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ ओमेगा एम फाइन्ड आउट गरेपछि अब हामीले फ्रिक्वेन्सी करिस्पोन्डिङ टु यो भनेको चाहिँ गिभन बाई ओमेगा एम वान बाई टी यो अल्फा भनेपछि हाम्रो ओमेगा एन यति छ भनेपछि ओमे टीको भ्यालु चाहिँ अपटेन हुने भयो टी भनेको के थियो त वान बाई ओमेगा एम अन रुट अल्फा थियो होइन टी र अल्फा फाइन्ड आउट गर्ने हो होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको फर्मुलाहरू छ त्यो फर्मुला चाहिँ अगाडि तिनटा स्टेपमा सजिलो गरेर मेन्सन छ त्यो हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ है फाइन्ड आउट गर्ने तरिका चाहिँ के हो त तरिका चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको ओमेगा एम यो राखेपछि भ्यालुहरू रिप्लेस गर्ने अनि टीको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने अब ओमेगा एमको भ्यालु थाहा छ तपाईँलाई अल्फाको भ्यालु अघि फर्मुला लाएर थाहा पाउनु भयो टीको भ्यालु आउने भयो अब अल्फा र टी रिप्लेस गर्नुभयो भने इक्वेसन चाहिँ आइदिन्छ है अब ओभरअल ट्रान्सफर फङ्सन के हुन्छ त ओभरअल ट्रान्सफर फङ्सन भनेको तपाईँहरूले रिप्लेस गर्ने हरेकको लागि होइन जिडीको भ्यालु चाहिँ तपाईँको एउटा आयो अनि तपाईँको प्लान्ट र जिरो अर्डर होल्डको चाहिँ यति आइरहेको छ भने दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिने है मल्टिप्लाई गरेपछि यस्तो खालको आउने भयो अब चाहिँ तपाईँहरूको के छ त भन्दा अब तपाईँहरूले चाहिँ बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसन गरायो अब हामीले होइन बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसन गरेको अब चाहिँ जेड फर्ममा लैजाउँ है अलिक बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसन गरेको फर्मुलालाई तपाईँले अलिकति चलाउनु भयो भने अलिकति चाहिँ तपाईँको इन टर्म्स अफ जेड होइन एसलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ जेड गराउनु खोज्नु भयो भने यस्तो खालको एक्सप्रेसन आइदिन्छ फेरि चेक गर्नु एकचोटि है तपाईँ हामीले मैले चाहिँ यो कहाँबाट लेखेँ भने तपाईँहरूको जुन चाहिँ अगाडिपट्टि जेड इक्वल्स टू भनेर फर्मुला थियो नि होइन टिएस बाई टू भनेर तपाईँ वान प्लस टिएस बाई टू वान माइनस टिएस बाई टूको फर्मेटमा एउटा फर्मुला थियो बाई लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको त्यो फर्मुलालाई इन टर्म्स अफ एसको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुभयो भने यति आउँछ तपाईँहरूको है यसलाई चाहिँ अब हामीले किन युज गरेको त भन्दा अन्त हामीलाई त फाइनल रिजल्ट त इन टर्म्स अफ जेड ट्रान्सफर्ममा हामीले गर्न खोजा हो होइन इन टर्म्स अफ जेड चाहिरहेको छ त्यो भएपछि तपाईँको टू जिरो पोइन्ट वान जेड माइनस वान जेड प्लस वान गर्नुभयो भने यति चाहिँ तपाईँको बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसनबाट आउने इक्वेसन होइन बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसन अब बिर्सिनु भएको छ भने एकचोटि अगाडि नै जाम है यहाँबाट है यहाँबाट तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा इन टर्म्स अफ एस पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ अब इन टर्म्स अफ एस एउटा इक्वेसन निकाल्न खोज्नु भयो भने सकिन्छ नि होइन यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने अनि जेडको टर्महरू तपाईँको एसको टर्मलाई एकैतिर राखेर एस कमन लिएर एक्सप्रेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ है त्यो एक्सप्रेसन भनेको के आउँछ त अघि मैले जे देखाएँ नि तलपट्टि त्यही नै यो आउँछ तपाईँहरूको टू बाई टी जेड माइनस वान जेड प्लस वान आउँछ है चेक गर्नु यो चेक नगरिकन अब भएन जो लेख्नु चाहिँ पऱ्यो है तपाईँहरूले मैले आज जति भने पनि नलेखिकन चाहिँ हुँदैन त्यो भइसकेपछि तपाईँहरूको यस्तो खालको एक्सप्रेसन आउँछ अब तपाईँको एसको ठाउँमा ट्वेन्टी जेड माइनस वान जेड प्लस वान रिप्लेस गर्नु हरेक ठाउँ त्यो गर्नुभयो भने जी जेड चाहिँ त्यो एक्सप्रेसन हो अब तपाईँहरूले यतिकै छोडिदिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ जेड प्लस वान एटलिस्ट होइन जेड प्लस वानलाई चाहिँ तपाईँहरूले क्यान्सल गरेर त्यो राख्नु सक्नुहुन्छ है एलसिएमलाई क्यान्सल गरिदिनु माथिको चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर राख्नु परेन यस्तो लेन्दी एक्सप्रेसनहरूमा चाहिँ होइन अनि तपाईँहरूको फिगर चाहिँ एउटा अगाडिको बनाएर कम्पन्सेटेड सिस्टमको कसरी भनिरहेको छ कति मार्क्सकोमा छ त्यही अनुसार चाहिँ गर्ने हो है अब यहाँ चाहिँ तपाईँको कम्पन्सेटेड सिस्टमको हेर्नुभयो भने यो चाहिँ फाइनल चेक गरेको देखाइरहेको छु होइन फाइनल चेक गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको फिगर आउँछ तपाईँको फाइनलको बनाउनु भयो भने बोडे प्लट है बोडे प्लट चाहिँ फास्ट हुनु पऱ्यो त्यो फास्ट हुनको लागि तपाईँले के गर्ने हो त आफूले त्यो बनाउँदाखेरि टेक्निकहरू कुन चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँहरूको कसरी छिटो हुन्छ होइन अब म्याग्निच्युड प्लट फेस प्लट नै तपाईँले एङ्गल गराएर लिनियर तरिकाले गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन तर हाम्रो एनालाइसिसमा चाहिँ कन्ट्रोलमा चाहिँ डिरेक्टली पोइन्ट निकालेर गर्नुपर्ने जस्तो हुन्छ गर्न चाहिँ पाउनुभयो है त्यो छिटो हुन्छ भने अब यस्तो यस्तोमा तपाईँले हरेक पोइन्ट निकालेर प्लट गरेर बस्नु थाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अभियसली ढिलो हुन गइहाल्छ है अब तपाईँको कम्पन्सेटेड सिस्टमको लागि म्याग्निट्युड र फेस प्लट गर्ने हो म्याग्निट्युड प्लट भनेपछि तपाईँको लगभग यस्तो खालको है यस्तो खालको आउने
अब हमें कुछ रेंज बा रेंजसम करने तो तब मैग्निट्यूड प्लट हेरे ठा हो हमें कति रेंज बा कति रेंजसम फेस प्लट बनाने होने ये ये कुछ अब ठा हो तब अब यह हे पी तब यो डायग्राम में हम गेन मार्जिन हमें खोजे कुछ स्टेबल भाई है हमें खोजे कुछ मिले कि नाई हाई फेज मार्जिन लगभग तब को फिफ्टी थ्री जी आदो रहे हम कंपनसेटेड सीस्टम में है यह मैटलैब करें मैं हाई फ्रिक्वेन्सी तब को इलेवेन पोइ वन में तब को गेन मार्जिन चाहिए नाइन्टीन पोइ सेवेन डेसिबल है क्लोज लुप स्टेबल छ्लोज लुप स्टेबल है फेज मार्जिन फिफ्टी थ्री पोइ फाइव अब हम फेज मार्जिन कति जी तैं एट मार्जिन दी रख सेटिस्फाई भो कि भैन तो हमें चेक करने हाई अब कंपनसेटेड सीस्टम को ओवरअल कंपनसेटेड सीस्टम को देखि तो अब फेज मार्जिन हमें चेक कर फेज मार्जिन चाहे सेटिस्फाइड देखि है फिफ्टी वैसे तब को आर्बिटरी प्लस माइनस फाइव प फाइव डिग्रीसम हमें लिख सको ये नर्मल प्लट में है तब को ठेक्क प्लट में आदेन है यो तब है गेन मार्जिन ग्रेटर दैन टेन डेसिबल नाइन्टीन ठीक है है तब प्लट हमें गे तब भू ठीक है भाई हाई ये अब यह तब प्क्टिस मो आज अर्क स्टार्ट नगरम कि हई लैक कंपनसेटर को आज मदिन कि हई तब ये पैला हेन है रूट लोकस को नहीं मैं कराई रहे रूट लोकस को फर्मुला यहाँ से तब इजी जाना तब तीनटा स्टेप हेन भाई पैला अनकम्पनसेटेड सीस्टम कंप्लीट करने तेस पच्चीस कंपनसेटर को ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने तेस को लगी तब सर्टेन कंडीसन कंपनसेटर चाहे कसरी डिजाइन करने हो तो हम गि गिवन टिप्स अनुसार है तब जिटा देखने रूट लोकस में जिटा देला है अस पच्चीस ये बुढ़े प्लट में फेज मार्जिन गेन मार्जिन देला तो हेरे कुन चाहे के बाद स्टार्ट करने तो हमें ठा हो अब बुढ़े प्लट को केस में तो झन इजी भो हई अब यह जीजीएस रिसीएस निले तब करने ओवरअल ट्रांसफर फंक्शन निकालने अल चेक करने अब इसमें मेन प्रब्लम तब स्टेप्स होना यो तो तब फर्मुला था पाऊ था पड़हाल्यो ये स्टेप्स भाई तब प्लट कर एकुरेसी तब प्लट कर आपूल ठूल ठूल ट्रांसफर फंक्शन भैन सान ट्रांसफर फंक्शन भैस को भैल्यूर छिटो करो अभी भैल्यूर चाहे एप्रोक्सिमेट नि सकूप तो प्रब्लम होता क्योंकि आर्बिटरी प्लट नहीं हो हम बोर्डे प्लट है आज मैं ये नई करें अर्क दिन में हेरू लाई बाकी चीज कर प्क्टिस कर प्रब्लम आँच ते पच्छी अज हेर तेस आज लाइन ये नई करें मैं हो